Bienvenidos a Soundscapes, un podcast musical en el que podrás disfrutar excelentes temas de videojuegos. No olvides contribuir con el programa mandándonos tus peticiones musicales. Ponte los audífonos y súbele el volumen porque está empezando Soundscapes. ¿Qué tal gamers? ¿Cómo están? Bienvenidos a Soundscapes, este podcast que ya saben se transmite por ahora de forma quincenal a través de Pixelania. Y bueno, les recuerdo las redes sociales de Pixelania, mixler.com diagonal Pixelania, que es donde se transmite en vivo los lunes en el Pixel Podcast a las 9 de la noche y algunos jueves en esto que es Soundscapes con lo mejor de la música de los videojuegos, jueves 9 de la noche. Estén atentos a las redes sociales para que les estemos diciendo cuándo se va a transmitir cada podcast y qué contenido o más o menos qué va a contener cada uno. Bueno, les recuerdo que Pixelania está en Twitter, arroba Pixelania, así como tiene un canal en YouTube y en iTunes también nos pueden encontrar como Pixelania. Y bueno, en Facebook estamos nada más como Pixelania Oficial. Eh, mi nombre es Julio César y en mi contacto personal me pueden encontrar en Twitter con arroba Julio Fonseca ZG. O también pueden mandar un mail con todos sus comentarios y sus peticiones musicales a soundscapes.pixelania.com Y bueno, bienvenidos de nuevo. Eh, lo que estamos escuchando ahorita se llama Halo Night de el Team Tiger. Ese arreglo que ya ustedes escucharon bastante bueno. Y para continuar un poquito con, con Halo, hicieron una petición de Halo ODST con la canción Neon Night. Ya, ya la estaremos escuchando en el siguiente bloque. Eh, y después vamos a escuchar Fear Not del juego Elder Scrolls 3 Morrowind 
de aquel juego mítico que bueno yo, yo comentaba eh, que um, yo pensaba que todos los, los Elder Scrolls habían salido para PC eh, pero no fíjense que este salió para Xbox por allá del 2002 hace ya ya un rato el remixer se llama Fry y el compositor original es Jeremy Souls bueno vamos a escuchar esto este, este par de canciones en este bloque Bienvenidos de nuevo a Soundscapes Quédense con nosotros Que vamos a tener mucha música de videojuegos Y bueno, comenzamos
Escuchemos entonces Neon Knight de Halo ODST y después Fear Not, que es lo que estamos escuchando de fondo, de Elder Scrolls 3 Morrowind. Y bueno, empezamos con Halo Knight del Team Tiger. Eh, les recuerdo que este podcast lo pueden descargar desde iTunes y checar los podcasts pasados. También por ahí tendrán la lista de canciones que vamos a estar poniendo o bueno, más bien que ya están listos en ese podcast para que también chequen y a lo mejor los puedan descargar eh, eh, si, si, si nos lo permitimos, vaya si es legal el poderles eh, pasar este tipo de contenido les recuerdo que la, los remixes sí son legales absolutamente y si ustedes entran en el canal de YouTube ahí van a poder encontrar la lista de todas las canciones con los enlaces los enlaces de las canciones que son legales y las canciones que son eh, versiones originales lamentablemente esas no se las vamos a poder pues eh, pasar vaya eh, y bueno también invitarlos a que consigan estos soundtracks de la manera más legal posible bueno ahora vámonos a un, un bloque de recomendaciones que tiene que ver con persona esta serie que, que ya ustedes me recomendarán a través de twitter o a través de, del de, de el mail soundscapes arroba pixelania .com, arroba julio fonseca zg eh, qué les parece persona ¿Les gusta o no el soundtrack? También recomiéndenme algunas canciones. Pero por lo pronto nos vamos a ir con Reach Out, The Truth, del juego Persona 4. Y después escucharemos Blues in Velvet Room, de Persona 3. Vámonos entonces con estas rolas y regresamos para seguir platicando de música de videojuegos. Que, bueno, este podcast va a estar muy muy bueno.
Y bueno, continuando con este Soundscapes número 2, ya escuchamos Persona, unos temas bastante, bastante buenos, pero como ya les bajé un poquito el, el ambiente, vámonos con algo bien movido, que eh, bueno, es del título Donkey Konga, este título bastante bueno que yo recuerdo los periféricos, si ustedes lo han jugado o si escucharon hablar de él, que, que ya recordarán esto, si no, eh, hagan de cuenta que como la guitarra de Guitar Hero, pero con congas, o sea, dos tamborcitos, eh, eso lo conectabas al Gamecube y tenías que seguir el ritmo de la canción como conforme te iban diciendo. Es uno de los títulos muy, muy entretenidos, a mí me, me entretuvo mucho cuando lo tuve, de hecho todavía tengo por ahí las congas guardadas. Eh, y pues bueno, es el tema principal de Donkey Konga. Después nos vamos a ir a escuchar Everlasting Love del juego Katamari Forever Este juego muy muy bizarro pero muy bueno, tiene un soundtrack muy bueno Katamari Forever, bueno toda la serie de Katamari es bastante bueno Después nos vamos a ir con Symphonkadelic del juego SimCity 2000 2000 SimCity que, que fíjense que salió por allá del 93, en 1993 este juego el, el compositor original se llama Sun Casher. Y bueno, los remixers, el Dr. Velvet y Halo Zero. Esta es una de esas versiones eh, pues descargables. Entonces les recomiendo que chequen los links, los enlaces que, que vamos a estar dejando por ahí. Para que se descarguen estas canciones. Bueno, en la de Sims. Las otras dos pues son versiones originales. Y bueno, para continuar con este... Eh, Soundscapes, escuchemos esto y continuamos para, para seguir platicando de estos juegos que también a ver que ustedes opinen eh, de ellos, díganme por favor en Twitter o a través del mail. Vámonos entonces con Donkey Konga, Katamari Forever y SimCity 2000.
feel what your love is
Pues bueno, gamers, continuamos. ¿Eh? ¿Me escuchan eco? Bueno, ahí díganme qué tal está la transmisión. No sé por qué carambas a mi internet se le ocurre caerse. Después de bajar tanto porno, digo, siempre bajo, no veo cuál es el problema hoy. En fin. Bueno, escuchamos al principio... Sí, caray, el infin... No, bueno. Qué bueno que no tengo Wii U y no tengo que hacerle la actualización. Eh... Bueno, gamers, escuchamos al principio... Este, Donkey Konga, el tema principal de Donkey Konga, bastante prendido, les decía. Después escuchamos Everlasting Love de, de Katamari Forever. Y lo que escuchamos aquí interminablemente es Symphonedelic, Symphonkadelic, del juego SimCity 2000, 2000 que, que salió en 1993, hace mucho, mucho tiempo. Por allá en los albores de los juegos eh, para PC y eso. Por allá salió. Eh, por acá, bueno, acá en el chat estaban hablando de videojuegos portátiles, de, de consolas portátiles que preferían. Eh, bueno, había gente que prefería el Vita sobre el 3DS eh, por los juegos. Pregunta Daniel Terán que si salió en el 93, ¿por qué 2000? Pues porque ya sabes que en ese entonces todo lo futurista, todo lo que tenía que ver con que los carros volaran y eso, todo eso iba a pasar en el año 2000. Entonces yo me imagino que por ese por ese motivo, para darle un toque futurista, dijeron, hay que ponerle SimCity 2000. ¿Por qué no? <risa> bueno, gamers, eh, ya estoy recibiendo, muchas gracias, ya estoy recibiendo las peticiones de las canciones que quieren para el próximo podcast. En un momentito más les voy a decir la, la frase para que ustedes me puedan decir eh, qué canciones quieren ahorita absolutamente absolutamente en vivo para que me manden un mail o para que en twitter arroba julio fonseca zg me digan qué canción quieren absolutamente en vivo les digo cuál es la frase ganadora en un momentito más y también recuerden en el, en el mail soundscapes arroba pixelania punto com. Um, y bueno eh, el siguiente bloque está dedicado exclusiva y únicamente a Mega Man 9 con la primera canción que se llama A New Beginning, de, de este juego que salió en el 2008 para Wii. Eh, el compositor es Hiro, Hiroki Isogai, perdón, es que yo tenía apuntado otro. Bueno, más bien me acordaba que era otro, no me acordaba que fuera este, pero bueno. El remixer es Carbohydrum, un, un, eh, pues que una persona que se dedica a arreglar canciones de videojuegos dándoles un toque con guitarra eléctrica, a lo mejor un toque metalero le mete unos, eh, unos, eh, pues, batería, pues, de, de fondo bastante bueno. Y bueno, vamos a escuchar entonces A New Beginning de Mega Man 9 con Carbohydrum y después la canción que se llama The School Fortress, igual, les digo, de Mega Man 9. El remixer se llama Sixto Sound y pues es del stage del Dr. Willy. O el Dr. Wiley, como le dicen eh, los que son de, de habla inglesa. Del Stage 1, ya, ya se acuerdan que cuando ustedes juegan Mega Man eh, llegan al final. Y el Stage final se divide en varias, en varias secciones con, con diferentes dificultades. Vámonos entonces con esto que es Mega Man 9. Este par de rolas. Y continuamos aquí en Soundscapes a través de Pixelania.com en el Mixler. Mixler.com diagonal pixelania Acá estamos en el chat para que le pasen Y platiquen pues de lo que ustedes gusten Acá seguimos platicando Y por supuesto que si ustedes bajaron Ya la versión editada pues muchas gracias Y les mandamos un gran saludo Con esto que es Mega Man 9 
Continuamos gamers en esto que se llama Soundscapes número 2 Revolución. En un momentito más les voy a explicar por qué le puse Revolución, qué le pasa a Julio, por qué le pone Revolución al Soundscapes número 2 a través de Pixelania.com. Acá me preguntan, oye Julio, ¿a qué hora cantas acá? Al final, al final ya con unas, con unos cuantos alcoholes encima, seguro que sí canto como el Martín ahí cantando Mortal Kombat, claro que sí. Eh, bueno. La canción que voy a poner a continuación es está en un bloque sola porque es un poquito larga. Entonces, bueno, va a estar solita en el bloque y ya después llegamos al intermedio de este podcast número 2. Y bueno, la canción con la que vamos a terminar esta primera mitad de Soundscapes. Ah, miren, por acá Rafiki Wayne me dice, oye Julio, ¿qué pasó con el Soundscapes de la semana pasada? Yo no me enteré. ¿Por qué no hubo? Lo que pasa es que Soundscapes de aquí, pues en un rato todavía, va a ser quincenal. Entonces, la semana pasada pues no hubo Soundscapes, la siguiente semana no va a haber Soundscapes. Hasta dentro de 15 días vamos a tener el Soundscapes número 3, para que estén al pendiente. De todos modos, ahí en Twitter, en Facebook, eh, en todos lados estamos anunciando cuándo va a ser Soundscapes eh, y, y pues bueno... Me pregunta Erika, Eric4FR, que si solito hago el podcast, así es, yo me reviento toda la producción, la selección de canciones, eh, estar atento al Twitter, Twitter ahorita todo lo que me están diciendo, eh, absolutamente todo, Pixelania me hace el favor de prestarme la señal y pues este queremos hacer que sea complemento del Pixel Podcast de los lunes con un poquito más, vaya más bien, Enfocado únicamente a la música de los videojuegos Entonces bueno eh, Vámonos ahorita por acá Lino me dice una de Metroid Prime Claro que sí, ya les digo que tengo anotadas sus peticiones Terminando esta canción de Mass Effect Que es el, el tema final eh, Les diré cómo va a estar la dinámica Vaya Me van a tener que mandar un mail a Soundscapes.pixelania.com con una frase específica y las primeras tres personas que manden ese mail con esa frase específica son las canciones que voy a poner absolutamente en vivo en un ratito más. Pero las, las peticiones que me están haciendo en este momento las estoy apuntando para el siguiente podcast, así es que no se me preocupen ni se me desesperen. Eh... Eh... Ah, perdón, Eric me dice, me dijiste Erika Kulei, no, perdón. Es que el 4 generalmente es una A, pero no, no me lo tomen. No me lo tomen a mal. Eric 4. Bueno, vámonos con Mass Effect, el 1. Y el tema final. Mientras ustedes me cuentan qué les pareció este Mass Effect. Eh, pues vaya, sus impresiones. De este, este juego que ya. Me parece que se anunció que iba a salir otro juego de la serie. O algo así, por ahí recuerdo haber leído. Pero bueno, ustedes cuéntenme. Para que no me eh, no ande diciendo cosas que no. Mientras tanto escuchamos el tema final de Mass Effect en Soundscapes número 2, Revolución.
Wonder 
Acabamos de escuchar Gamers, el ending de Mass Effect Y bueno, si ustedes de pronto Pues dejan de escuchar la transmisión de Soundscape No se preocupen, denle un par de minutos Y seguro regresa Les digo por acá en el chat que volteé a ver a cada rato el maldito modem A ver a, cada, a qué hora me dice Ups, ya no estás transmitiendo, marro, morro ¿No? Bueno, mientras... Continuamos, sí, me dicen, se corta la señal, sí, disculpen, no sé, de verdad, ay, Dios mío, <ríe> bueno, por supuesto que en la edición editada, en la versión editada, perdón, eh, pues no vamos a tener ninguno de estos problemas, eh, eh, pero bueno, ya por acá dicen infinitum, maldito, <ríe> bueno, gamers, continuamos en Soundscapes número 2, y bueno, les decía que Soundscapes, este Soundscape se llama Revolución, porque hace hace 14 días, hace 12, dos semanas, eh, en, en la ciudad de, de, de México se, se llevó a cabo el evento Beacon, en donde tuvimos la oportunidad de ver al señor Akira Yamaoka en vivo. Por cierto, ahí en el canal de YouTube de Pixelania, chequen por favor, porque tenemos las entrevistas con Disaster Peace, Rekadam y con Bayon. Y también, por supuesto, con el señor Akira Yamaoka. Y le hicimos unas preguntas ahí curiosonas. Entonces, para que vayan a checarlo y, y se voten de, de, de risa o, o me ven feo y digan... Ay, Julio, ¿cómo le preguntaste eso? ¿No? Bueno. Eh, les pido una disculpa de nuevo por la transmisión. De verdad, no esto se sale completamente de mis manos. Daniel Terán pregunta que si hablaba español. Sí hablaba español, pero palabras como gracias o saludos, ¿cómo estás? Este, muy, muy, muy ligero. De hecho, la entrevista fue en japonés, no, porque incluso no quiso hablar en inglés porque nos comentaba que se le dificulta un poco como que conectar eh, frases o palabras en inglés. Entonces, eh, nos, nos hizo el favor de, de contestarnos en, eh, en japonés. Por acá ya me dicen que me cambia de compañía. No voy a hablar mal de la compañía porque capaz que me tiran ahorita la red. Le voy a decir al CIR a ver si me presta unos doblones para, para que me conecten satelitalmente y no tengamos ningún problema. Pero bueno, entonces les decía del Beacon y en el Beacon para quien compró el boleto especial venía con el disco de Akira Yamaoka llamado Revolución. Del cual vamos a poner ahorita un, pas, un par de canciones de este disco. Y bueno... Mientras eh, escuchamos, a, estén atentos porque ya vamos a decir cuál es la dinámica para eh, ver qué canciones van a poner. Vamos a poner, perdón, que ustedes me pidan absolutamente en vivo eh, a través de las redes. <ríe> me dice por acá Lino, no seas marro, morro, modorro, rorro, pedorro, porque me trabé hace rato, pero bueno. Es que de verdad que, que con este modem chale. Y justo hoy digo, nunca me pasa eso. Pero bueno, vámonos entonces con Revolución. La canción, por supuesto, se llama Revolución. Y después la canción llamada Día del Muerto. De este bonito disco, les decía, de Akira Yamaoka. Que se presentó exclusivamente en México en el Beacon. Hemos llegado ya a la mitad de este Soundscapes. Hemos sobrevivido ya a esta, a, a esta primera mitad. Pero vámonos entonces... Con Revolución de Akira Yamaoka. Y regresamos para platicar un poquito de este Beacon. Y también para la dinámica que todavía no decimos. Ahorita les digo cómo. Y para poner sus canciones entonces absolutamente en vivo. Revolución y Día del Muerto de Akira Yamaoka. Tiempo 
casa No más mentiras La más las lloran No más lágrimas Revolución Que no hay esperanza El tiempo ha llegado A donde tenemos que irnos Cielo gris todos los días Nos traicionando Tenemos revolución Revolución Revolución, revolución. Cuando rezamos en la lluvia Salvamos de este dolor Revolución 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 Ahora nosotros vemos Que no hay esperanza El tiempo ha llegado A donde tenemos que Continuamos en Soundscapes, con lo mejor de la música de los videojuegos a través de Pixelania.
Pues no sé ustedes gamers, pero qué bonita voz tiene la señorita Elizabeth McLean, que es quien canta en esta canción llamada Día de Muerto, y antes escuchamos Revolución también con ella, eh, las, ambas canciones compuestas por Don Akira Yamaoka, muy muy buenas canciones, muy buen disco, la verdad lo disfruté mucho, había escuchado la parte como sinfónica, bueno no, más bien la parte mmm, instrumental más bien de, de Akira Yamaoka, no había escuchado tanto la parte rockera, pero toca bastante bien y en vivo se escucha espectacular de verdad. Pero bueno gamers, hemos ya atravesado el umbral de la mitad de este podcast. Por acá estamos hablando que Telmex... Y volteo a ver mi modem, a ver si no se ha caído. Que Telmex, bueno, ahí ya ustedes pónganle el adjetivo que ustedes gusten. Entonces bueno, les recuerdo que están... Eh, los que estamos ahorita en vivo escuchando a través de mixler.com diagonal pixelania si ustedes están escuchando el podcast eh, en su versión editada los esperamos los lunes y los jueves ya estaremos anunciando eh, que va a haber a través de esta misma de este mismo canal 
Les recordamos que Pixelania está en Facebook como Pixelania Oficial, asimismo en Twitter, arroba Pixelania, y aquí dicen que por cada vez que diga Pixelania se van a aventar un shot de tequila, a ver si es cierto. En YouTube, por supuesto, Pixelania para que vean el Colors con, con algunas noticias, las en reseñas, y bueno, también toda la cobertura que se va a tener en Pixelania sobre Wii U, va a ser muy importante que estén al pendiente del YouTube de Pixelania, en iTunes, por supuesto, también está como Pixelania. Y bueno, mi contacto personal, si ustedes gustan decirme alguna petición o alguna recomendación de algún juego, algún género, lo que sea, de alguna canción, arroba Julio Fonseca ZG en Twitter y a través del mail soundscapes arroba pixelania.com Ahí pueden mandar sus comentarios, sus, sus peticiones, lo que ustedes gusten y al final del programa voy a leer algunos de los que manden pues en esta edición de Soundscapes número 2, Revolución. Bueno, las personas que manden ahorita un mail a soundscapes.pixelania.com con, eh, con el título Revolución Musical y también le ponen por ahí su petición, su canción que quieren. Las primeras tres personas que manden este mail son las personas que les vamos a poner absolutamente en vivo su canción la que sea que tenga por supuesto que ver con los videojuegos, la que sea ahorita la buscamos y se la ponemos por supuesto con muchísimo gusto. Y también quiero recordarles que si ustedes quieren darnos alguna recomendación a lo largo de la semana, las tomamos muy muy en cuenta. De hecho esas son las canciones que forman eh, el playlist de estos soundscapes, canciones que ustedes quieren. Yo relleno algunos espacios, dos, tres canciones eh, a lo mucho que... que que falten para llenar el playlist les recuerdo soundscapes arroba pixelania punto com por favor ahí revolución musical con el título y los vamos a poner en vivo y ya eh, cualquier otro mail que ustedes pongan con cualquier otro título con comentarios o con alguna otra cosa lo voy a leer al final absolutamente en vivo entonces bueno espero sus recomendaciones y todo lo que ustedes quieran decir eh, como comentario este soundscapes Bienvenidos a los que acaban de llegar también, por supuesto, y muchas gracias a los que siguen por acá este, en este podcast musical, que espero que lo estén disfrutando, y bueno, se viene lo mero bueno, como decían aquí en el chat, vámonos entonces con Metal Gear, Metal Gear Solid 1 y 2, fíjense que esta canción, ya hablamos ahorita de Carbohydrum, y estaba platicando con Katsuya, de que Carbohydrum es uno de los artistas que arregla música de videojuegos con un toque eh, en guitarra bastante bueno, de pronto le mete ahí eh, de fondo lo, la batería eh, pesadona pero son arreglos en general bastante buenos y este, este arreglo lo hace junto con otro remixer que se llama Scar, Scaredism Scaredism algo así se llama tiene ahí una DS juntas que, que muy rara. Pero bueno, la canción se llama Sounds of Liberty de este juego Metal Gear 1 y 2. Y bueno, ya ustedes me contarán qué tal, qué les parece estos juegos de Metal Gear. Eh, bueno, la siguiente canción es del juego Castlevania Harmony of Dissonance que, que se llama Aquarius. Y fíjense que esta canción me la pidieron y haciendo la investigación resulta que esta canción... Me dijeron que salía en el Castlevania Harmony of Dissonance. Pero también sale en el Castlevania 3. 3 perdón. Dracula's Curse. Eh, durante la escena de, del stage de la ciudad sumergida. Así como en el Castlevania Circle of the Moon. Eh, en la galería bajo tierra subterránea. Eh, y, y bueno, también aparece pues en este Castlevania Harmony of Dissonance. Es una versión original, por supuesto. Aquarius, bastante buena. Vámonos entonces con Sounds of Liberty, Metal Gear Solid y Aquarius de Castlevania. Antes de irnos a esto, quería comentarles, si ustedes me pasan aquí las canciones en el chat, lo más probable eh, es que se me pierdan. Entonces, si pueden, por favor, mandármelo por mail a soundscapes.pixelane.com para tenerlo en cuenta. O por Twitter, por favor, para tenerlo ahí y que no se me pierda de ninguna forma. Se los agradecería muchísimo. Entonces vámonos con esas canciones que pidieron a través de, de Twitter o de el mail a lo largo de esta semana pasada y regresamos para seguir platicando 
de la música de los videojuegos que tanto nos apasionan.
Entonces, gamers, bueno, eh, escuchemos Aquarius de Castlevania Harmony of Dissonance y ante Sounds of Liberty de Metal Gear Solid 1 y con algunas canciones del Metal Gear Solid 2. Bueno, les recuerdo que voy a leer los comentarios que manden al mail soundscapes.pixelania.com al final para que ahí eh, me manden que si quieren mandarle saludos, no sé, a la abuelita o a la novia o, o cualquier mensaje que ustedes gusten, ahí por favor, para leerlo al final. Le mando un saludote a Fernando Zambrano que dice por acá que si, me, que si le mandábamos un saludo y le dije que no. Pero bueno, ahí está su saludo, Fernando. Un abrazo. Por acá, Alx dice, ¿qué fregonas son las rolas de Castlevania? Sí, son muy, muy buenas, muy ad hoc. Y, eh, últimamente estuve jugando el Symphony of the Night. Eh, y la verdad, las canciones me gustaron mucho. Hay una del subterráneo que trae un bajo impresionante. Bueno, probablemente por, por ahí en algún podcast voy a poner alguna porque me gustó de verdad mucho. Bueno... Vámonos ahora con un par de peticiones que... Ah, por cierto, ya, ya me llegaron acá sus mails. Vamos a ver qué, qué nos dicen. A ver. Daniel Terán dice... The World Ends With You, 3 Minutes Clapping. Es una canción muy buena de un juego excelente. Muy, muy buen juego, el The World Ends With You. Ángel Rafael... Uh, ah, sí. Ángel Rafael dice... El tema de Vega, The Nine-Tailed Fox and the Avenger. Otro, otro arreglo bastante bueno. Sí, bastante, bastante bueno. Alan Walker dice, en Revolución Musical, quiero la canción de Shadow World de Persona 4, Golden. Claro que sí, ahí van las tres canciones. Si tú mandaste tu mail después o, o, o quieres mandar alguna otra canción, se queda, por supuesto, para el próximo Soundscapes que les recuerdo será de este jueves en 15 días para que estén al pendientes. Así es que, eh, bueno, de todos modos vamos a estar avisando en los canales de comunicación que ya ustedes conocen de Pixelania, de Soundscapes y eh, mi Twitter. Bueno, las canciones que siguen son del juego Batten Kaitos y Final Fantasy IX. Final Fantasy que tiene una, una librería musical muy, muy, muy buena. Y, y tan grande también como pues como los juegos mismos la primera que vamos a escuchar les digo de Batten Caitos el juego de digo perdón la canción de True Mirror que nos pidieron por supuesto y aquí está con mucho gusto y después Final Fantasy IX con el tema de batalla un arreglo en guitarra muy bueno de este juego eh, que ya ustedes me dirán qué tal está el Final Fantasy IX al ser tantos es muy difícil que una persona que no es fan de Final Fantasy los haya probado todos no creen pero bueno, si ustedes son fan, díganme qué les parece este, este Final Fantasy IX y también qué expectativas tienen del nuevo Final Fantasy, ¿no? A ver qué, qué nos comentan por acá y ya regresamos y platicamos mientras vámonos con Baten Caitos y después Final Fantasy IX. <risa>
Por acá Jesús y Delfonso Muro Esquiva, Esquivias dice, ese solo de teclado está bien cabrón. Y bueno, por acá estaban platicando de Final Fantasy. Katsuya, Katsuya Sagara dice, el güey fue el mejor villano, lo redujeron a un Joker wannabe. De, antes decía, Dissidia, me gusta lo malo es que le dieron en la madre la personalidad de Kefka. José Strife dice, yo tengo el Dissidia Duodecim en el Vita y vienen todos los OST y oh my god, me encantan. Pues sí, Final Fantasy tiene unos soundtracks, unas canciones muy muy buenas. Pero bueno, gamers, eh... Um... Ah, sí, perdón. Bueno, entonces escuchamos The True Mirror antes con Baten Kaitos y lo que escuchamos ahora de fondo es el Battle Team de Final Fantasy IX en un arreglo metalero con una guitarra muy buena. Pero ahora vámonos un poquito a una, una onda más noventera. ¿Se acuerdan de los noventas con sus pantalones... Eh, de colores estridentes y de plástico. Bueno, esta canción recuerda muy mucho a los noventas. Es del juego Double Dragon Neon. Una petición que, por supuesto, como casi todas las canciones que estamos poniendo, es um, pues una petición que, mucho, que con mucho gusto pues la vamos a poner. La canción se llama City Street Mango Tango. Y después escuchamos Heavy Arms del juego Mobile Suit Gundam Wing Endless Duel. De este juego que salió en, para el Super Nintendo en 1995 por Bandai. Un juego que yo tuve la oportunidad de probar un poco. Eh, me gustaba mucho, yo, yo soy muy fan de los mechas. De, creo que así se llama el género de anime. Eh, cuando salen con sus robots enormes. Y, y bueno, tipo por ejemplo Evangelion. Esto, Mobile Suit Gundam Wing. Después una canción... Que bueno, ya les, ya eh, ustedes me dirán cuál es, ojalá la adivinen, yo creo que sí la van a adivinar porque es una canción que todo el mundo ha escuchado aunque no quiera. Vámonos entonces primero con City Streets, The Double Dragon Neon, después Mobile Suit Gundam Wing y la canción que ustedes a lo mejor van a adivinar y ya me dirán en el chat, en Twitter o por mail cuál es. Y bueno, platicaremos de este juego regresando de este corte musical con estas tres canciones que espero que disfruten mucho en este Soundscapes, ya casi terminamos ya tengo acá listas las canciones que nos pidieron en vivo no se desesperen, todavía falta el último el último eh, pues tirón de este, de este Soundscapes vámonos entonces y regresamos para seguir platicando <risa>
Pues bueno, gamers, regresamos de estas tres canciones muy buenas. Double Dragon Neon, City, City Streets, Mango Tango, Gundam Wing Endless, Duel, Heavy Arms. Y lo que escuchamos ahorita es de Tetris. La canción se llama Slavic Roots. Eh, y pues bueno, por acá estaban diciendo que, que le falta unos iraníes diciendo... Oh, Tetris, muy buenos, muy buenos, juégalos. <risa> bueno, gamers... Vámonos ahora a un par de juegos que son parte de mis favoritos. Por ahí me pedían la canción de Dire Dire Ducks del juego Super Mario 64. Esta joya, joyísima del, del 64. Este, muy bueno. Bueno, es que caray, es de esos juegos que yo en lo personal, por ejemplo, tengo muchos recuerdos. Allá me dijeron. Rafiki dice, ay, ese Julio es un desmadre. <risa> eh, yo tengo muchos recuerdos porque es de los primeros juegos, de hecho, que yo jugué eh, para el 64. Y en toda mi vida, de hecho, yo no tuve la oportunidad de jugarlos conforme iban saliendo. Entonces yo le tengo muchos recuerdos muy buenos a Nintendo 64 y a Mario 64 en específico. Entonces, eh, este, esta, escuchar el remixes... De este juego pues me, me provoca mucha emotividad Y esta canción también tiene mucho que ver con las primeras canciones Remixes que yo escuché Las primeros remixes que yo escuché fueron precisamente de Super Mario 64 Y de Donkey Kong Country Pero bueno, vamos a escuchar Sunken Sweet de Super Mario 64 La canción ya les decía Dire Dire Dogs Del juego que salió en el, 60, en el 96 El compositor original por supuesto es Koji Kondo Por acá dice... Eric, que yo lo jugué a los 8 años. A ver, vamos a hacer cuentas. Fíjate que a lo mejor yo también, yo tendría por, por ahí 8 o 9, más o menos. Crucificado, un saludo que dice que ya se va. Gracias por estar por acá. Nos estamos viendo. Jesús y Defonso dice, se pone a llorar. Pues sí, caray. Bueno, después de Sunken Suite de Super Mario 64, vamos a escuchar Symphonic Ballad. Del juego The Legend of Zelda A Link's Awakening Que salió en 1993 El compositor original Es Kazumi Totaka Con algunos arreglos De las canciones de Koji Kondo La canción original es Ballad of the Windfish Otra canción bastante buena De otro juego bastante bueno Katsuyasara Katsuyasagara Es que me confundo con tantas as Dice que ya estamos viejos, pues sí, caray, pero no dejamos de disfrutar de los buenos juegos y de los buenos clásicos. Entonces nos vamos con este par de rolas. Estamos a nada ya de terminar esta edición de Soundscapes para que se queden un poquito más. Y bueno, escuchamos entonces este par de rolas para que también este, por ahí, si gustan, les puedo pasar los enlaces para que descarguen cualquier canción, cualquier arreglo que ya hemos puesto en cualquier Soundscapes, por ahí me dicen en qué Soundscapes pasó o qué canción es o de qué juego es, ahí con mucho gusto. Entonces, Sunken Suite y después Symphonic Ballad en este Soundscape, la recta final, vámonos con estas rolas.
Mis queridos gamers que sobreviven a esta recta final del Soundscapes, vámonos ahora con las tres canciones que nos pidieron a través de mail eh, en este último bloque musical que son, es de eh, Persona 4 de The World Ends With You y de Street Fighter. Entonces, bueno, 3 Minutes Clapping del juego The World Ends With You después... Con Carbohydrum, fíjense, ya pusimos tres rolas de este vato, que la verdad es bastante bueno. The Nine Tails, Fox and the Avenger. Y después, Persona 4, Golden. Entonces, vámonos con esas rolas y ya regresamos para despedir este programa. Soundscapes número 2, Revolución. Vámonos entonces con estas rolas. Les agradezco mucho sus mails para que... Eh, bueno, más bien, manden sus mails para que ahorita en un momento los leamos. Y bueno, nos digan qué piensan de este Soundscapes.
So let's get it, yeah, see what we can uncover Pues bueno gamers, con este trío de canciones es como hemos llegado ya al final de este Soundscapes número 2 Revolución. Un saludo a Pixescroto que anda por acá. Katsuya Sagara dice bravo. <ríe> bueno, vamos a leer los comentarios por acá. Luis Venegas pregunta ¿cuándo será el siguiente Soundscapes? En 15 días... Jueves 9 de la noche, mixler.com diagonal pixelania. Ahí es donde vamos a estar. En 15 días, les recuerdo. Eh, a ver, gente que está acá en el chat, en Mixler, por favor, denme sus comentarios para leerlos ahorita corriendo en vivo. ¿Qué les pareció? ¿Cómo están? Cualquier eh, comentario, troleo, lo que ustedes gusten. Pixescroto pregunta: el próximo Soundscapes vamos a tener villancicos. 
Estaría bueno ya que está, estará bastante cerca la Navidad, yo creo que sí. José dice, suerte encontré este stream a tiempo, no sabía que llevaban uno, buenísimo pues. Gracias por los comentarios. Luis Emilio dice, hermoso podcast, sigan así, no me lo pierdo. Gracias también. Daniel Terán 5, que le robó la computadora a su papá para que pudiera escuchar el podcast. Dice, excelente, excepto por Telmex, que nos tiró la comunicación. Jesús Ildefonso dice, yo opino que Julio baile un tango con el Robert. Ah. <risa> eh, Katsuya dice, la verdad me gustó el ambiente que manejas, eres muy genial con el público. Gracias. Eh, pues... Eso es lo que se intenta, que, que exista una comunicación muy directa entre las canciones que vamos a poner, las peticiones, vaya, todo es para que sea agradable para ustedes. Por supuesto, todas las canciones que ustedes piden se ponen, aunque no quepan en este podcast, se guardan para el siguiente. Todas las peticiones se toman en cuenta, todos los comentarios, en fin. Este programa es por y para ustedes, por supuesto, para los gamers que disfrutan de la música, de los videojuegos. Entonces, bueno, lo hacemos con muchísimo, muchísimo gusto. Por acá en el mail, Cristian nos mandó un mail y dice... Hola, pixelanios. Y un cordial saludo a Julio, superconductor estrella de Soundscapes. Realmente esto era lo que le faltaba a Pixelania, un buen podcast musical. Espero que poco a poco vaya mejorando, pero por lo pronto, qué genial ver que la respuesta ha sido positiva. El motivo de este correo es para pedir una rola de Castlevania, la que el conductor diga, porque la verdad a mí me encantó ese juego. Así que está bien. Un saludo y sigue así, Julio. Gracias a Cristian por este mail. Eh, dice Pix Escroto, llegué tarde, clases, cuando sube Martín el, pro, el podcast. Eh, en los próximos días lo que pasa es que todo el equipo de Pixelan está preparando todo lo que tiene que ver con la cobertura. De, eh, de Wii U, el unboxing, algo, ahí estén muy al pendientes. Y hablando de eso, eh, les paso por acá. Nekushi Nigami Sakura, un saludo. Dice: ¿A qué hora acaba? En unos 10 minutos. Nada más eh, doy los últimos, las últimas palabras y nos vamos con el tema final. Bueno, les decía, hablando de eso, les recuerdo que Mixler tiene. Más bien Pixelania tiene un canal en Mixler que es mixler.com diagonal Pixelania. En Facebook pueden encontrar como Pixelania Oficial, así como en Twitter, arroba Pixelania. En YouTube se tiene también un canal de, de, de videos para que chequen las video, este, video reseñas, perdón, el Colors. Ahí todo el contenido que se va a subir que tiene que ver con Wii U. En iTunes para que se descarguen este podcast y el Pixel Podcast de los lunes con el buen Martín, con Robert... El Sir, este, el Monchis, el Robocop, no sé si me falta alguien más. Y bueno, las reseñas que se tengan ahí. Um... <ríe> que ya dije más de 20 veces Pixelania, pues es que es para que se les grabe. Y también para que estén al pendiente de todo el contenido que se está subiendo, que desde luego es por y para ustedes, para que lo disfruten. Um... Preguntan por acá que si va a haber especiales de un juego... Sí se tienen contemplados especiales, no un podcast musical de un juego específico, probablemente en un podcast metamos dos juegos, pero es lo que se tiene este, planeado, estén muy al pendiente de los cambios que va a haber en Soundscapes, pero para eso es muy muy necesario que nos digan también sus comentarios, qué les parece, qué les gustaría ver, qué no les gusta ver, les choca que diga muchas veces Pixelania, o, o qué ustedes digan por acá, qué les parece... Les recuerdo mis contactos personales, me pueden encontrar en Twitter, arroba Julio Fonseca ZG, así como me pueden mandar un mail a soundscapes arroba pixelania punto com, con sus recomendaciones de videojuegos, sus recomendaciones o peticiones musicales, así como con sus comentarios hacia este podcast de la familia de Pixelania. Los esperamos el lunes en el Pixel Podcast, ya saben, con, con el buen... Pixel Team, ahí con todo el joteo y el troleo que ustedes puedan encontrar. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles inmensamente por haberse quedado hasta el final de este Soundscapes. Nos vemos en 15 días. Me preguntan cuándo vas a Pixelania Podcast. Me, me su supongo que, que se refiere a que porque no estoy ahí. Bueno, que cuando voy, pues a lo mejor algún día con alguna reseña o algo. 
A lo mejor este si se hace el, el especial musical de, de Navidad, pues ahí a lo mejor me clavo, ¿no? Pero bueno, nos vemos dentro de 15 días. La canción final que vamos a escuchar es del juego Loco Roco y es el tema de Yellow, de este juego genial que salió para el PSP, el PSP. Y bueno, no me queda más gamers que recordarles que mi nombre es Julio César. Nos vemos en el siguiente Soundscapes número 3 dentro de 15 días. Cuídense mucho, sigan disfrutando de la música de los videojuegos y nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar Soundscapes. Te esperamos en la próxima edición con lo mejor de la música de videojuegos. Recuerden seguir jugando y disfruten siempre de la música.